Señores de La Lata, bienvenidos, estamos en el Close Up, tenemos una película mexicana con talento muy, muy, muy mexicano, un protagonista gringo que ustedes ya conocen, se llama Atrapen al Gringo y por eso está aquí el director, el escritor y uno de los protagonistas de esta cinta, señores, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias, hola. I've been under a lot of stress at work. And I come into a windfall of cash. So I decided to take that Mexican vacation I've been planning. Now, despite what people say, I had no trouble whatsoever getting across the border. Some nice people were there to greet me when I landed. What's your name? Boza. Dennis? Ruben? I got some great snapshots. Atrapen al gringo, por favor, cuéntanos Adrián, ¿de qué se trata? Se trata de un, un criminal gringo que, que cruza la frontera ilegalmente de este lado y lo meten al tambo acá. Órale, y es una, una historia súper cabrona en el sentido de, de, de que nos muestran un universo que ustedes crearon, no sé si inspirados en alguna parte, a mí me recordó la tercera temporada de Prison Break en esa cárcel zona, pero aquí hacen una cárcel súper, yo digo que hasta más cabrona, pues Stacy Pues lo basamos en una prisión, la historia es ficticia y es completamente inventada, pero lo basamos en una prisión que existió en Tijuana que le apodaban el pueblito hasta el 2002 era el penal de Otaimesa en Tijuana y pues era una prisión que tenía pues, todos estos elementos de hombres, mujeres y niños viviendo juntos bajo un mismo techo en cuatro paredes y este, pues, con comercios, corrupción, un autogobierno, hacinamiento, este, construcciones de casas. And I recommended a reasonable place for me to stay. It wasn't five star, but someone had stolen my cash. <laughs> So I told him to charge me. Shoes, puto! Shoot, Harris. Ah. There were lots of fun activities. The different sights, sounds, smells of a new culture. There was plenty of interaction with the locals. And mom, I think I met someone special. It's like a very hard civilization in a community. And it's filled with gangbangers, violence, and nudity. Everything goes in here. ¿Cuál es tu personaje, Gerardo? Yo soy Romero, uno de los policías de los que atrapan al gringo ilegal. Qué chistoso es el que es un ilegal que el padre pasó. Sí, sí, sí. Y lo meten aquí al bote por ilegal. Sí, y bueno, atrapas a Mel Gibson, pero eres un policía corrupto, un policía que, que tiene ahí como también este... Claro es que es un policía con una moral distraída. Hello. Mr. Kaufman, thanks for taking my call. Um, what do you think about Mexican films? Mexican films are really good. I mean, they 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 cut the cloth according to what they have. Uh, they address all their own issues, which are universal themes anyway. And um, they do it like really smart, really fast for a budget. And the quality is really good. Wow, she was Capricorn. She has a kid. Cigarette? No, I think he was beginning to warm up to me. I guess you are special. I need a spotter. Yep, for the gig. Hey. Wouldn't you know it? Something stinks about you. You are pushing my leg? I wouldn't push your leg. ¿Qué han visto de Mel? ¿Qué les ha dicho? ¿Cuál es la diferencia entre Hollywood de aquí? O sea, ¿por, ¿por qué grabar aquí en México? Somos muy buena onda. ¿Sí? Son chidos. <risa> ¿Cómo ven a Mel? Y súper pro y súper talentoso y, y es un placer trabajar con gente así, ¿no? Que, que, que aporta... Eh, creatividad a, a cualquier lugar que pisa. Uh, can you give us a little bit of your personal experience on the film? Uh, well, 
Yeah, from 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 go to woe, you know, it was. Um, I think it took us. What did it take? About nine months to write the film, and uh, come up with a story that we felt was ready to sort of go into production with, and then going down to Veracruz, which of course I worked there before, and uh, it was very, uh, uh, you know, the governor there and everybody, the people there, everybody was fantastic the first time around, and and they were no less gracious the second time. It's actually the action hook of the film because it is the opening sequence. What you do in the movie business, it doesn't matter how it works, it only matters how it looks. We're creating an illusion. Y una historia con mucha acción, ¿no? Porque, o sea, con un toque super mexicano y acá como tropicalizado, pero también hollywoodense, con, con, con disparos y con madrizas y con, con intriga. Ajá. Fue, fue la unión. Me tocó por dos mundos. Estuvo, estuvo padre. El arranque que te pareció. Bien, chingón. ¡Rodale! If it's not one thing, it's another. You killed my father! Problems crop up. I never know when they'll come for my son. Trouble in paradise. Yeah, well, we're not gonna let that happen. I gotta nip this stuff in the bud. I think I pues bueno señores, eh, inviten a la gente para que vayan a ver Atrapa en el Gringo y que, que se la van a pasar muy buen, un muy buen rato, bien entretenidos. Por favor, mejor era lo que como lo hiciste tú. <risa> Échale, Jerry. No, okay. vayan a ver, eh, ustedes saben dónde la pueden ayudar, ustedes también atrapen al Gringo. <risa> Perfecto, muchas gracias señores y señores. Esto es La Lata, yo soy Alex Montiel, pasen la chido. Nos vemos en el siguiente.